Titã Cameraman morreu. Olá a todos, Mr. Rogério aqui. A gente precisa falar sobre a possibilidade do Titã Cameraman acabando ter ido de Vasco. O que eu não acho que tenha acontecido. Mas vamos discutir isso hoje. Só que antes, você precisa se inscrever nesse canal. Porque da última vez que eu pedi para a gente chegar aos 300 mil inscritos até o final do mês, a gente conseguiu. Então, por favor, se inscreve nesse canal. Vamos chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano. Se inscreve aqui. Você viu o um novo episódio de Esquerda de Toalete? Eu fiz um short aqui explicando todo o episódio em um minutinho e a gente precisa falar sobre algumas coisas importantíssimas que aconteceram nesse episódio. O episódio 65 demorou demais para ser lançado principalmente pelo tamanho dele e a qualidade dele também foi gigantesca de boa, isso precisamos falar. Foi um episódio extraordinário, incrível que teve tudo, prometeu e entregou tudo. Bom, como a gente reparou no começo do episódio, o POV Cameraman está na base dos Skips Toilette e eles foram detectados por um dos Skips Toilette pelo Policy Skip de Toilet então a gente ainda acredita naquela nossa teoria que a gente fez alguns vídeos atrás que é sobre os aliados terem um serviço de inteligência para espionar os Skip de Toilet essa teoria está se confirmando agora e bom essa teoria foi confirmada e bom como a gente falou também sobre no episódio anterior sobre a possibilidade de ser uma armadilha quando o episódio começa e a gente vê a chegada dos dois titãs, eu já comecei a acreditar assim, pô, mas os Skibs Toilette estão indo embora, eles estão em maioria, por que, que eles estão é, se despedindo, deixando o g aí? Bom, agora aqui a gente tem duas teorias para se discutir. Uma das teorias fala sobre a possibilidade de ser um g falso, alguém se passando pelo g para atrair a atenção dos dois titãs e fazerem eles caírem naquela armadilha de bomba. Eu vou dar minha opinião já já, mas aproveita e você já vai comentando aqui embaixo o que, que você acha. Enfim, e na sequência a gente vê que foi um, um conflito duro, foi muito difícil, apesar dos dois titãs estarem lutando, foi algo totalmente difícil, a descarga não estava funcionando, o Spearman já ficou desesperado, enfim... Também precisamos falar sobre a possibilidade dessa armadilha ter sido planejada como alvo de tentar tirar os dois titãs de cena. Na minha opinião, o Gemen não era falso, era o Gemen verdadeiro. A gente vê pela gravidade da situação, pelo jeito que ele chegou. Ou seja, se esse for o Gemen falso, será que o Gemen do episódio anterior também era falso? Eu duvido muito, mas enfim... Vamos falar um pouco mais sobre a teoria também sobre a possível volta do Titã TV Man. Algumas pessoas falaram que essa possibilidade do Titã Cameraman acabar no ter sido derrotado, ou ter sido destruído, ou ter ido de Vasco, estará trazendo margem para o retorno do Titã TV Man. Eu acredito seriamente que o Titã TV Man ainda vai retornar na série. E o Titã Cameraman não foi de Vasco e ele só está um pouco com problemas, um pouco defeituoso. E eu acredito que isso será mais rápido solucionado do que nunca. Porque pela primeira vez na série, a resistência ela tem uma grande vantagem para cima dos Skibs de Toilette. Então tudo teve que levar os Skibs de Toilette a fazer um ataque quase kamikaze para cima dos aliados. E a gente viu que o Spearman saiu bastante inteiro apesar de tudo. Óbvio que ele saiu com um defeito ou outro, porque a explosão afetou também o POV Cameraman, que estava até numa distância razoável. O problema foi que o Titã Cameraman saiu muito mais defeituoso. E como esses dois Titãs eles já vêm de uma linha de conflito direto, eles não estão parando por nada. Eles estão toda hora em conflito. Eu acreditava mesmo que isso ia acontecer com um dos dois. Só que a gente tem um ponto positivo. Provavelmente a gente vai ter um Titã TV Man com mais upgrades e mais resistente ainda. O bom que a gente sempre sabe que ficou marcado o Titã TV Man, principalmente pela sua resistência. Só que eu preciso deixar um detalhe pontuado aqui. Não é a primeira vez que os Titãs caem em uma armadilha. O Titã TV Man saiu de combate porque insistiu lutar contra os Skips Toilettes e caiu numa armadilha. O Spearman foi infectado porque caiu numa armadilha. E mais uma vez... Estão caindo numa armadilha de novo, o que pode tirar o Titã Cameraman de combate. A gente precisa reforçar isso, porque a resistência ela se coloca nessas situações sem necessidade nenhuma. E obviamente os Skibs Toilettes vão se aproveitar da situação. Agora eu quero saber o que você acha desse episódio. Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. 